রেসিডেন্সিয়াল প্রজেক্ট ছিল এবং যিনি ক্লায়েন্ট ছিলেন যিনি তিনি আমাদের দেশের একজন স্বনাম খ্যাত ব্যক্তি তো সেই প্রজেক্টটা করতে যে এটা একটা রেসিডেন্সিয়াল প্রজেক্ট ছিল তো তিনি যিনি ক্লায়েন্ট তিনি আমাকে বলছিলেন যে তার অনেক অনেক বড্রপ লাগবে ওটা একটা চার হাজার স্কোয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট প্রতিটা রুমে আমরা দেখছিলাম যে যদি আমরা অনেক অনেক আলমারি বা বড্রপ দিই তাহলে সেখানে আর কোনো ডিজাইন স্কোপ থাকে না তো আমার ক্লায়েন্ট আমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম তাকে যে কেন এত আলমারি দিয়ে কী হবে তো তিনি বললেন যে আমার অনেক অনেক কাপড় চোপড় অনেক ক্রোকারিজ অনেক গিফট আইটেম এগুলি অর্গানাইজ করে রাখার জন্য আলমারি বা বড্রপ খুব দরকার তো অ্যাজ এ আর্কিটেক্ট আমি তাকে বলেছিলাম যে ওয়াই ডোন্ট ইউ ডি ক্লাটার তো তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এই কনসেপ্টটা ডি ক্লাটার এই কনসেপ্টটা তার জন্য খুব নতুন আমি তাকে বোঝালাম ডি ক্লাটার কী জিনিস সেটা বোঝাতে বোঝাতে আমার মনে হলো এটা আসলে আমাদের যারা আমরা সাধারণ মানুষ আছি তাদের সবারই একটু জানা দরকার যে কিভাবে আমাদের জীবনকে ডি ক্লাটার করা যায় ডি ক্লাটার জানার আগে আমরা একটু বুঝতে চাই যে আসলে ক্লাটার কী জিনিস ক্লাটার হচ্ছে জঞ্জাল আবর্জনা যেটা আমাদের আসলে মনে করি লাগবে কিন্তু আসলে লাগবে না এই প্রোগ্রামটা কি এই ডি ক্লাটারিং কিংবা ক্লাটারিং সেই জিনিসটা কি সবার সামনে নিয়ে আসার জন্য মাস্টার বাংলাদেশের আজকের প্রোগ্রাম ডি ক্লাটারিং ট্রান্সফর্ম ইউর লাইফ এটি একটা ডিসকাশন এবং এই ডিসকাশনে আমার সাথে আছে তানজিল আফে তিনি প্রোগ্রাম কনসালটেন্ট মাস্টার বাংলাদেশ এবং আমি সাথে আছি কো ফাউন্ডার জাপানি ছিল সেখানে তিনি মাস্টার্স করেছেন এবং জাপানি যে জীবনযাত্রা সেখানে তার অনেক কিছু তাকে খুব আপনি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার কাছে প্রোগ্রাম ক্রিয়েট করার জন্য ডি ক্লাটারিং বলতে আমরা সত্যিকার অর্থে যেটা বুঝি যে জিনিসটা হতে পারে ভালো খারাপ বা খারাপ বা কিছু ব্যবহারের অনুপযোগী জিনিস না জিনিসটা অবশ্যই ব্যবহারের উপযোগী কিন্তু আমার দীর্ঘদিন ধরে সেটা কোনো কাজে আসছে না আমার কাছে পড়ে আছে তারপর আমি সচেতনে এই জিনিসটাকে রেখে দিচ্ছি সেই জিনিসটাকে আসলে সরিয়ে ফেলা সরিয়ে সেটার জায়গায় আমি প্রয়োজনীয় আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রকে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা তাহলে কিন্তু প্রতিদিন আমি সকালে যখন কাজে যাচ্ছি আমি খুব সহজে হাতের কাছে আমার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পেয়ে যাচ্ছি আমার বেডরুমটা যদি খুব গোছানো হয় কাজ শেষে ফিরে এসে আমার খুব ভালো লাগবে আমার খুব শান্তি লাগবে ঠিক তেমনি ভাবে আমার চিন্তা ভাবনাগুলো যদি খুব গোছানো হয় যে আগামীকাল আমি কি করব সেটা যদি আমি আগে কিনতে বেঁচে থাকি কিনতে বেঁচে থাকি এবং অনেক দূর চিন্তা না করি আমার মনে হয় আগামীকালের দিনটা আমার ভালো যাবে সো আমার দিনটাকে সুন্দর করার জন্য প্রতিদিনের এবং আমার জীবনটাকে সুন্দর করার জন্যই আমাদের দিন কাটারিং করা প্রয়োজন আপনি খুব মজার কিছু কথা বললেন যে আমাদের ওয়ার্ক স্পেসটাকে কিংবা বাড়িটাকে কিংবা ইভেন আপনি বলেছেন আমাদের ভাবনাটাকেও আমরা ডিক্লাটার করতে পারি খুব সময়টা সেভ হয় এবং একই সাথে 
আমি সবকিছু বোঝানো পাই আমার ভালো লাগে এবং আমার চিন্তাকে সেটা প্রভাবিত করে হ্যাঁ আর এটা আমি বললাম ব্যক্তি জীবনের কথা আর আমার সমাজ জীবনে আমি যদি বলি তখন আমি বলবো যে এই যে দিকটা যা আমি অল্প জিনিস নিয়ে বসবাস করছি খুব বেশি জিনিসপত্র আমি জঞ্জল করে রাখছি না সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমি এই জিনিসগুলো ডোনেট করতে পারি আই দ্বারা আমি কিছু কাউকে গিফট করতে পারি সেক্ষেত্রে সেটা পুরো সমাজে একটা ইফেক্ট ফেলে সমাজে সবাইকে সবাইকে নিয়ে আমাকে বাঁচতে শেখায় তাহলে এই যে অল্প জিনিসের বাঁচার কথা আপনি বলছিলেন এটা একটি মিনিমাল লাইফস্টাইল আমরা যে মিনিমালিজমের কথা বলি যে সেটা আর বিগ ক্লাটার লাইফ দুইটা একই জিনিস মিনিমালিজম সাধারণত আমাদেরকে বলে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসকে লক্ষ্য করে টার্গেট সেট করে যে অল্প জিনিসের সাথে লাইফস্টাইল ইউজ করবে বাট এটার সাথে বেসিক্যালি ডি ক্লাটারিংয়ের তেমন একটা সম্পর্ক নেই ডি ক্লাটারিংয়ের টাইডিয়াও যেটা প্রমোট করে সেটা হলো আপনি যা কিছুতে আনন্দ পান তাই রাখুন এবং গুছিয়ে রাখুন যেন সহজে খুঁজে পান অপ্রয়োজনীয় জিনিস যা কাজে লাগছে না তা তা এমন কোথাও দিন যেটা অন্য অন্য জায়গায় কাজে লাগে আনন্দ হয় অর্থাৎ মনের আনন্দকে গুরুত্ব দিয়ে আপনার প্রায়োরিটি সেট করে আপনি লাইফটা পেন বা আপনার সব কিছুতেই সারাউন্ডিংস সব অবজেক্টগুলো দিয়ে সাজান সেটাই দিক আসে ধন্যবাদ সাজিলা আমি আমরা দেখেছি যে আমাদের বাড়িতে ছোটোবেলায় শুধু নিজের বাড়িতে না অন্য বাড়িতেও দেখেছি যে পুরানো পেপারগুলো জমতে থাকে আমরা সেটাও ফেলি না একটা রান্নার একটা আর্টিকেল এসছে সেটাও বিছানা নিজে রেখে দেওয়া হতো একটা ছোটোবেলায় দেখতাম যে অনেক বাজারের ব্যাগ এসছে কোনো কিছুই বাড়িতে ফেলার সুযোগ ছিল না তো এবং প্রোগ্রেস খুলি দেখা যেত যে কোনো বিয়ে বা প্রোগ্রামে অনেক প্রোগ্রেস আসছে এবং আমাদের বাড়িগুলিতে অনেক প্রোগ্রেসে পড়তে সেটা কোনো দিন আলমারি থেকে নামানো হতো না এবং নামানো হলেও এমন করে তুলে রাখা হতো এবং অনেক আনিউজ যে মেহমান আসলে দেওয়া হবে এইরকম করে দেখা যেত যে বাড়িতে পা ফেলার জায়গা থাকতো তো এইটা একটা খুব অদ্ভুত ফর্মুলা যে এই যে এই জায়গা থেকে বের হয়ে আসা কিংবা দেখা যেত যে অনেক কাঁথা আছে খুব সুন্দর ডিজাইন করা চাদর আছে মারা তুলে রেখেছে বছরের পর বছর সেটা কোকাই কেটে ফেলেছে কিন্তু কোনো দিন হয়তো গায়ে দেওয়া হয় না তো এই এই যে একটা মাইন্ডসেট ডিপ মানে ক্লাটারিং অ্যাকচুয়ালি একটা মাইন্ডসেট আমার কাছে মনে হয় So, how to get rid of this? Basically, I think that when I change my life, I don't have to change my life, I don't have to change my philosophy, I don't have to change my life, I don't have to change my life. I don't have to change my life, 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 I don't have to change my life. কিন্তু বছরগুলো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি সারা বছর ধরে ইউজ করতে পারি আমার এবং আমার ফ্যামিলি মেম্বারদের আনন্দটা আমি তৈরি করতে পারি এটার মাধ্যমে তো এটা আসলে আমি যে আমাদের একটা ব্রেন সেট বা কিছু মাইন্ড আছে সেই মাইন্ডটা থেকে আসলে নিজেকে বের হয়ে আসতে হবে হ্যাঁ এটা চিন্তা করতে হবে আমি যেন প্রতিদিনের কাজের মধ্যে যেন আনন্দ খুঁজে পাই আমি রেগুলার একটা প্লেটে আমি যদি ডিনার লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট না করে মাঝে মাঝে কোনো একটা কিছু বের করে একটু ডিনার ব্রেকফাস্ট বা লাঞ্চটা করি আমার নিজের কাছেও কিন্তু ভালো লাগবে তখন আমি বুঝবো আসলে আমার কাছে কতটুকু ইউজলেস জিনিস আছে তখন আমি চিন্তা করব যে আমি ব্রেকফাস্ট করতে যাচ্ছি আজকে আমি তো বুঝতে পারছি না যে আমি তো কোনটা ছেড়ে কোনটাতে খাবো তো তখন আমার কাছে মনে হয় মনে হবে যে আমি তাহলে কিছু জিনিস কমাই তো সেটা আসলে নিজের ভেতর থেকে যতক্ষণ আমার এই অনুভূতিটা না আসবে ততক্ষণ আমার মনে হয় না যে এটা সম্ভব হচ্ছে একটু দারুণ বলেছে যে আমরা কি করি যে সবচেয়ে সুন্দর প্লেটটা অন্যের জন্য রেখে দেয় কিন্তু এটাও কিন্তু দারুণ যে আমি নিজেই নিজেকে একবার মানে 
ই করে না মানে সাসটেইনেবল না আসলে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের নতুন করে ভাবার আমার মনে হয় সময় চলে এসেছে তো তানজিলা আপনাকে আমি একটা কোশ্চেন করতে চাই যে কোন কোন ক্ষেত্রে জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আসলে ডিক্লাচুরি করতে পারি আমার মনে হয় দুটো ক্ষেত্রে ডিক্লাচুরি করতে পারি একটা হচ্ছে বস্তুগত এবং অবস্থাগত অবস্থাগত বলতে আমরা চিন্তা ভাবনা আমার দুশ্চিন্তাটা কিন্তু আমি ডিক্লাচুরি করতে পারি খুবই ফ্যান্টাসি হয় যার কারণে হচ্ছে আজকের প্রোগ্রামে যে নাম ট্রান্সফর্ম ইউ লাইফ দুশ্চিন্তার বিষয় কি আর কিছু কিছু জিনিস আছে যেখানে হচ্ছে আমি আসলে পূর্ণ কন্ট্রোলটা ফুল কন্ট্রোলটা আমার হাতে থাকে না সেক্ষেত্রে সেটাকে আসলে আমি নিয়ে সারাক্ষণ প্যানিক হওয়ার কোনো মানে হয় না সেটা আসলে দুশ্চিন্তাই বলা চলে তখন
এখন অনেকেই পছন্দ করেন যে ঠিক আছে আমার কাছে এটা এখন হ্যাপিনেস বা সাইন অফ হ্যাপিনেস আমি এটাকে প্রিজার্ভ করব এখন উনি যদি এটা প্রিজার্ভ করে হ্যাপি হয় দেন লেট হার ডু দ্যাট এখন অন্য কেউ যদি মনে করে যে না এটা পরে আছে আমি এটাকে কাজে লাগাবো যেমন উনি হচ্ছে মাসেই বা জামদানি শাড়িটাকে হয়তো উনি কোনো ওয়াল হ্যাঙ্গিং বানাচ্ছে বা ডেকোরেটিভ আইটেমস বানাচ্ছে তাহলে উনি ওটাতে হ্যাপি এবং আরেকটা হয়তো মনে করছে যে না আমি এটা অন্য কারো বিয়েতে কাজে লাগাবো আমার হয়তো হেল্পিং হ্যান্ড নিতে পারছেন আমি তাকে লোনের করে দিলাম যে এটা তার মেয়ে আরেকজনের নতুন একটা লাইফ এটা দিয়ে শুরু করো তাহলে কিন্তু আমাদের তাকে ইন্সপায়ার করা উচিত কিন্তু আমার সোসাইটিতে দেখা যায় অনেক ধরনের পেছনে আসলে অনেক ধরনের মাইন্ড মাইন্ড সেট থাকে যে আমরা মেনে নিতে পারি না হলে আমার বিয়ে সারি আমি কেন আবার অন্য কাউকে দিয়েছি দিয়ে দিব হ্যাঁ কিন্তু এই জিনিসগুলো স্টেরিও টাইপস যেগুলোকে আমরা বলি সেগুলো থেকে আসলে আমাদের বের হয়ে আসা উচিত হ্যাঁ কোনটা কে কোথায় কিভাবে কাজে লাগাবে এটা সম্পূর্ণই তার ব্যক্তিগত বিষয় এবং এটা তো সে যদি খুশি হয় স্পার্ক জয় আমরা যেটাকে বলি যে মনটা যদি আনন্দ হয় তাহলে আমার মনে সেটা করা উচিত আবার এমনও হতে পারে যে আমি আজকাল এই করোনার ফিনান্সিয়াল যে ক্রাইসিসটা আমরা প্যান্ডেমিকের সময় যেটা আমরা পার করে এসছি বলা চলে এই সময়টাতে কিন্তু রিসাইকেল জিনিস বেচা কেনার একটা বড় প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশে স্টাবলিশ হয়েছে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সেখানে আমি দেখেছি যে অনেকেই বিয়ে শাড়ি সেল করে এবং যার সেটা হচ্ছে কেনার ক্যাপাবিলিটি নেই অর্থাৎ বিশ হাজার টাকা নেই তার হয়তো সেই শাড়িটা কেনার ক্যাপাবিলিটি নেই কিন্তু তার ইচ্ছা আছে সেই ওই শাড়িটা পড়বে সে দেখা যায় রিসাইকেল সব থেকে আমি টু থাউজেন্ড টাকা দিয়ে ওই সেম তার যেতে যাচ্ছে সেটা কিনে ফেলব সো এটা হচ্ছে আমাদের ইকোনমি বলেন আপনি ব্যক্তি জীবন বলেন সমাজ জীবন বলেন সব ক্ষেত্রে কাজে আসছে এখন খুব পজিটিভ ওয়েতে কাজে আসছে মানুষ তার মাইন্ডসেট থেকে আসলে যে সেটটা আছে সেটা থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে কিভাবে বিক্রি করে দিব এই যে মনে হয় যে আমি আমি মানে একটা ছোট মেইন কাজ করছি কিন্তু ব্যাপারটা তো আসলে এইরকম না এই জাস্ট আপনি যেটা বলছিলেন যে সত্যি এটা কমপ্লিটলি একটা মাইন্ড সেটের ব্যাপার যে যখন আমি ওটা কাউকে দিয়ে দিচ্ছি তার একটা উপকার হচ্ছে দেখেন যেমন ধরেন আমার ধরেন আমাদের বেবিদের যে ইউটেন্সিলগুলি একটা বেবি যখন বড় হয়ে যায় দেখে একটা বেবি কট কিংবা একটা স্টলার কিংবা একটা বেবি মনিটর এটা যখন আমরা অন্য কাউকে দিই আমার আমার ভাইকে যখন আমারটা জেনারেশন টু জেনারেশন ট্রান্সফার করি তাহলে কিন্তু এটার বাইরে থেকে কিনতে হয় না কিন্তু এগুলি কিন্তু সহজে নষ্ট হয় না আমাদের হয় কি যে নিজেদেরকেও একটু শক্ত থাকতে হয় যে অনেকে অনেক রকম কথা বলবে এবং এটাকে বেনিফিচার কিনা সোসাইটির জন্য ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করতো মানুষের 
বাসায় গিয়ে ভলান্টিয়ার হতে রিলেটিভদের বাসায় গিয়ে দেন আস্তে আস্তে উনি ওনার থিওরি করে এস্টাবলিশ করে ফেলে এবং আপনারা দেখবেন যে নেটফ্লিক্স এর এখন খুব জনপ্রিয় একটা শো যেটা আইডিয়া প্রয়োজন তো যদি উত্তর আসে বল থেকে যে হ্যাঁ এটা আমার প্রয়োজন তোমার কি খুব বেশি প্রয়োজন তারপর উত্তর যদি বল থেকে আসে না খুব বেশি প্রয়োজন আমাদের কিন্তু আসলে আমরা যারা পথ থেকে বড় করেছি একটা সময় আমরা দেখি যে আসলে বাচ্চা বড় করতে তাদের আসলে কিছুই লাগে না আবার সেকেন্ড বেবিতে এই কেনাকাটার হার অনেক কমে আসে থার্ড বেবিতে যে মোটামুটি জিরো পর্যায়ে চলে যায় তো এই ডিক্লাটরিক প্যারেন্টিং যে কনসেপ্ট সেখানে বলা হয়েছে যে বাচ্চাদের কিছু কোনো আমরা রেইজ আপ করি তখন আমরা জানি তাদেরকে অনেক 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 জিনিস কিনে না দিই ফান্ডামেন্টাল কিছু জিনিসে আমরা এটাকে সীমাবদ্ধ রাখি সো দ্যাট ওদের যে ইমাজিনেশনটা পুতুল কিনে দেন আবার একটা গাড়ি কিনে দেন আবার একটা বাড়ি কিনে দেন আবার আরো চিন্তার অনেক খোরাক পেয়ে থাকো এবং এখনকার আমরা যে আমাদের যে ব্যস্ততার যে সময়টা সেই সময়টা যখন দেখা যাবে যে জিনিসপত্র মেনটেনেন্সের পরিবর্তে আমরা যদি নিজেদেরকে আপব্রিঙ্গিং এবং আমাদেরকে একটা স্টেজে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদের ভিতরে ফোকাস করি দ্যাট উড বি মোর বেনিফিশিয়াল ফর দ্য সোসাইটি জিনিস কম তখন আমি আমার কাজে ফোকাস বঞ্চিত করার একটা প্রবণতা কি তৈরি হয় ছিলাম <laughs> আমরা 
আসলে ব্যস্ততা সব সময় মাইন্ডসেট নিয়ে কাজ করে থাকে এটার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমরা অনেক রিসার্চ করেই দেখেছি যে আমরা যাই শিখাই না কেন আমাদের মাইন্ডসেটটা যদি আমরা ঠিক না করতে পারি তাহলে নো লার্নিং উইড গোয়িং টু গো টু বোর্ড সো এই জন্যই আমরা আমাদের নেক্সট যে কোর্স আছে মানি টপ আসলে অর্থ নিয়ে আমাদের কিন্তু অনেক কুধারণা রয়েছে এবং ভুল ধারণা রয়েছে এবং আমাদের প্রোগ্রামিংটা আমরা ছোটবেলা থেকে যে রয়েছে সেটাও অনেকভাবে সোশ্যাল সোসাইটি বায়াস বা ফ্যামিলি বায়াস যার জন্য আমরা দেখা যায় যে কোনো কাজ করতে পারি না কোনো কিছু নিজের জন্য কিছু কিনতে পারি না কিংবা একটু টাকা খরচ করলে আমরা ভাবি যে সব টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে কিংবা অপচয় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু এইটা না অর্থ একটা এনার্জি যেমন সূর্যের আলো এনার্জি যেমন পানি যেমন একটা এনার্জি বাতাস যেমন এনার্জি তেমনি অর্থ একটা এনার্জি তো এটা যদি আমরা প্রপার মাইন্ডসেট পাই তাহলে আমাদের জন্য সারা পৃথিবী ওপেন হয়ে যায় তো এইটা এস্টাবলিশ করার জন্য এই যে অর্থ অনর্থের মূল এই ভাবনা থেকে এই ভাবনাকে ডিক্লাটার করার জন্যই আমাদের এই মানি কাপ গেটরিড অফ মানি কাপ তো আমরা প্রোগ্রামে শেষ পর্যায়ে এসেছি আনন্দে থাকবেন